来画它的叶子，还要画瓶子啊，还要画瓶子。可以大概用铅笔，呃，看一下这个瓶子的这个位置啊。大概啊，大概，大概这个瓶子的形状，呃，你们也可以大概一个瓶子的形状放在这里，然后我们再来画这个枝干和叶子，因为有一些叶子和枝干会遮住，会遮住这个瓶子，所以我们先不画瓶子，所以要先画这个枝干和叶子。啊，我们先来画这个嫩枝干和嫩叶，嫩枝干、嫩叶。我们用这个三绿藤黄瓶子，我们到最后才去调整，才去画
，好看一下叶子怎么安排。好，我们看一下这个这个叶子不是说太多哈、啊。我们画一下叶子，叶子我们还是用这个花青加藤黄加墨，我们调一个花青加藤黄加墨。嗯，我们的瓶子到后面会到后面画，因为瓶子它有一些被遮住了，所以瓶子在后面。花青加藤黄，加墨调成这种墨绿色。加点墨，另外一个盘子倒点墨。好，我们再加点墨进来调，加点墨，把它调成一种墨绿色。花青加藤黄加墨调成墨绿色。嗯，这幅画还是瓶子才是关键。那我们画的时候，笔尖蘸一点浓墨，笔尖蘸一点浓墨来画。这里来一片，中间一笔大，两边各一边一笔小。好，它一边还有一片啊，一边还有一片，一片大，一片小。啊，这里叶子，这个叶子我们让它掉下来。有些叶子有大的，有小的，不要每一片叶子都是那么大，就有一些小的，有一些深的。中间一笔大，两边各一边一笔小。这里来一组，好，我们中间这个地方，这个地方很密的地方，我们要来一些叶子。现在不管是从哪里长出来，我们直接加上叶子就行了。
，还有一些蛋液的层次那我们再画一些嫩叶的层次，嫩叶我们就用花，用藤华加三绿，加朱标，然后加这个胭脂。那我们这边也可以加一些，加一些这种嫩叶的层次。好，我们看一下这个叶子，我们不需要再花太多了叶子。我们看一下这个这个呃小小花苞上面需不需要画一组叶子？不要太多叶子啊。加一点这个胭脂。不加叶子了，加叶子就太繁琐了。叶子尽量少吧，这一幅尽量少，叶子尽量少。好，我们现在画这个花瓶了，现在画这个花瓶。来，我们拉近一点画花瓶了啊。好，我们来画瓶子了啊！画瓶子还是一样啊，画瓶子最最紧张的时候，调出淡墨来画。呃，我们用这支勾勾线笔啊，我用的这支勾线笔，用这支勾线笔，我们调一点淡墨、啊，在边上调一点这个淡墨。嗯，另外拿一个盘子调吧，这个。来弄一点水，弄一点水，调一点淡墨。来看到没有？这种很淡的这种墨啊，很淡的这种墨。来调淡墨。然后你画的时候，拿一张纸啊，拿一张纸，把这个笔肚上的水沾掉。
要让它太多水了，太多水你画的时候很容易，因为我们用的是生鲜纸哦，用的是生鲜纸。看一下哪个叶子，我们让一个叶子在前面，一个叶子在后面。这个叶子在前面，这个花瓶的这个口。来，开始画这个花瓶了啊。我今天调的这个墨好像深了一点。今天这个墨我感觉深了一点，但没关系啊。画下去是怎样就是怎样，歪了也没有关系。我们是画国画，歪了也没有关系啊。大家不要太纠结。好，我们看一下水位画到哪里。水位画到这个地方。啊，似乎要往下一点才好。这个也是，我也不一定一下能画好啊。这个水位，嗯，这个根底部。好，我们把这个，把它的这个枝干也画出来。我们看一下这个枝干怎么走对，好几个枝干出去，好，枝干可以再调整一下。那顶住这里啊。稍微再调整一下
这里这个嫩芽还是要加上。好，我们的要忍受一下这个噪音，好不好？要吹干一点，这个枝干把它吹干一点，吹干一点才能够去，呃，才能去处理这个瓶子。我们这个背后让它有很多这个叶子啊，让它把这些缝给填满它。那感觉这里很多叶子。我们稍微忍耐一下这个这个吹风的这个这个噪音啊。呃，看来这个吹干了，我们要先勾叶筋了，不然的话就太干了。我们先把这个叶筋勾一下。勾叶筋的时候不要勾太多下，一片叶子勾个两三笔就可以这边这来一些这种淡叶的啊，空间来一些这种，来这种淡淡的这种层次。
。好，我们来继续来画这个瓶子啊，来处理这个瓶子。好，我们调淡墨啊，笔这个是笔洗干净了，这是笔洗干净了，洗干净之后，留有一些水分，不要水分太多了啊，留一些水分就可以了。然后调这个淡墨啊，调一点淡墨。调一点淡墨进来，调一点淡墨在这个笔肚里面，笔肚里面有淡墨，很淡的哈。家人们，你们画太黑了，那是因为你们的墨太黑了。你们调了之后，可以在旁边的这个纸上先试一下，先试一下这个墨的浓度，不要太黑了，太黑了你就画出来就是就是就是灰灰的，整个瓶子就灰的，你明白吗？好，笔尖要有一点点深的，笔尖要有一点点深的。好，从这个边缘这里啊开始，再调一点啊，笔上干了再调一点，再从这边来。笔尖上要有一点深的，加点水，笔上加点水，笔尖上有一点深的，淡墨啊，很。淡的这个墨，千万不要调浓了啊！笔尖沾一点点淡墨。好，我们笔尖干了，再沾一点水。再继续加一点墨进来哈，墨已经没有了，我们用笔尖蘸一点墨进来，哇，一下蘸太多了，一下蘸太多了，不要蘸太多了啊，笔尖蘸一点点，蘸一点点，稍微浓一点点，一定要淡啊，不要太浓了。还是笔上如果干了，我们加一点水，再蘸一点墨，淡点淡墨啊，淡墨，蘸一点淡墨就可以了。这个墨有点深了，啊，大家不用着急哈，我们还会进行处理的，不是这个瓶子就是这样子的，还会要处理的。有些地方不够深，我们可以再加一点。我们把它吹干净，为了使为了让它快一点，我们用吹风机吹一下。有些地方不够深的地方，我们还要加一下，咱也还要加一点这种淡墨，像这个地方。这个根部
底下这个地方还要深一点啊。待会儿干了之后它就没事啊。现在是湿的，我们现在用太白啊，现在用太白。另外拿一个盘子，另外拿一个盘子，我们呃挤点太白出来。哎，这个盘子不行，太脏了，找个新盘子。来，拿个新盘子。好，我们笔洗干净之后蘸这个太白，笔洗干净了之后蘸这个太白，把太白调匀，不要太多水分。用的是这支勾线笔啊，然后我们把有些地方需要提白的地方把它提白。嗯，我来看一下这一边这一组叶子。这组叶子我们放到后面还是前面？还是让它在前面吧，让它在前面。把这个该提白的地方，我们把它提白。这个是玻璃瓶啊加太白，这个是底的，这里。底做的是，这里有点没干，所以它有点鼓起来。
今天的话，我们画的这个玻璃瓶的话，呃，稍微的黑了一点点，但是没有关系。主要是把这个水位，太白没快没有了，太白没有了，我们要加点太白。嗯、哦，太浅了，再加点太白，再再加点太白。好看一下，再看一下啊，看一下哪里需要调整。呃，我们说把这里画，这里画两个花瓣，画两个花瓣飘在这里。好，我们画两个花瓣飘在这里啊。刚刚我们前面说了哈、啊，前面说把这个水面上画两个花瓣，那我们现在把水面上画两个花瓣啊，还是用这个画花的这个画花的这个呃颜色去画？哎，不是这个颜色。
一个正反吧，让这个水面上漂亮的花瓣呢。有一些小小的，我们可以在这个桌面上也画两个。小的花瓣，一边这边三个，那这边来一个，让它有一个呼应。但是一定要一边多一边少，一边多一边少，让它有这个变化。画了两个碎花瓣在这里啊，就随便随意的画了两个像碎花瓣在这里。好，我们还要进行处理这个花瓶，还要处理。用太白啊，还是用太白？有些地方还是要再提一下，现在用淡一点的太白，不要那么深，还再调一点太白画这，画出一些这个纹。这个是一个水面。好看一下哪里需要再提一下，这个地方我们再提白一点。来，我们再拉远一点看一下效果。哎，花心还没画，瓶子像不像？首先，我们的瓶子，瓶子像不像？瓶子到后面，我们还要画一个桌面啊，画一个桌面，这里还要画一个桌面。来，我们画一下花心啊，画一下花心。花心还没有画，花心还没有画。首先，我们用这个三绿。三绿画一个雌蕊。
，此类就画五个半就可以了啊，五个这个。太干了，这个三绿干了。好，我们再用胭脂，用胭脂啊，用胭脂把这个这个瓷蕊再提一下，这个提一点这个胭脂。好，我们画上花心，画花心拉近一点啊。好，来画花心。好，画这个花心画五组哈，下面两组，一边一组，这个这个两边再两组，一边一组，中间一组，这样子分，这样子来分分这个花心。然后我们来开始画。下面这两组，我们就挨着这个花瓣的边缘去画就行了。直接这么去点它，点一颗颗，一颗颗的小蝌蚪似的。然后我们再点这两边的，两边可以往里，往里，让它往里面。有一点，有一点这个姿态往里，这样子，我们画的是这个笔，这样子打勾，这样子打勾，往下打勾啊，往下打勾。好，这边，这边也是往上打勾。朝着这个花心里面稍微的勾一点点，我们都往这个花心里面稍微勾一点点。好，然后画一点点，扫一些些这个花丝。好，这个花心就这么着，密的地方可以再密一点也可以啊。然后密的地方很密，偶尔跳出来一个，跳出来几个，这样子就好看。好，这些这些小小花苞的话，我们就随意的加几个花心就行了，不要太多。可以看不到，有些看不到啊，有些可以不加。好，加一点点，随意的加几个就可以。好，刚刚说那里没有画叶子，我们也可以加一点，加两片叶子也没问题。拉高一点，加几片，加两片叶子啊，还是这个藤黄三绿，藤黄三绿，朱标胭脂来加这个叶子，但是不能加太长了，看来。
就要做简单的叶子，稍微的用胭脂勾一下。好，我们用这个用什么颜色来画一个桌面？用这个淡墨色吧，还是用这个淡墨色？呃，花已经很丰富了，不需要说要太复杂的这个桌面。这个盘子里有什么颜色，我们可以就用什么颜色。干一点哈，不要太湿了。好，我们再拉高一点看一下，看一下，来，大家可以看一下提款提到哪里。呃，落在这个右左下角好不好？落在这里好不好？左下角。落什么款呢？调点墨，还是要写一点字吧，富贵平安吧，写一个富贵平安吧。好了，提好字，盖上章，就完成。完成，完成。